大家好，今天和大家分享一个懒人焖法，饭菜一锅出，做一锅饭和菜都有了，做法简单，营养又好吃，一起来看我是怎么做的吧。首先，盆中准备200克大米，大米的数量可以根据家的人口数来定。先倒入适当的清水，将大米清洗一遍，洗去大米表面的灰尘和杂质。清洗大米的时候，千万不要用力的搓洗。其实大米一点也不脏，只需要像这样轻轻的清洗一遍就可以了。清洗一遍之后，将水倒掉。这里淘米水不要扔掉，可以用来浇花或者是洗头，都非常的不错。下面再往大米里倒入适当的清水，没过大米就可以。先将大米放在这里浸泡十分钟，泡过的大米吃起来更加绵软，而且熟的也会更快。接下来准备一块五花肉，给它切成长条。这里五花肉尽量选择肥瘦相间的，吃起来会更香。切好之后放入盘中备用。再准备一把四季豆，给它切成小段。切好之后放入盘中备用。再准备一个去皮的土豆，先从中间对半切开，再切成四份。最后切成小块，这里土豆最好选择黄心的，吃起来口感更加绵软一些，孩子们也更爱吃。切好之后放入清水中，防止土豆氧化变黑。准备半根胡萝卜，同样给它切成小块。胡萝卜营养丰富，还可以增加配色，平时可以多给老人孩子们吃一些，对身体特别好。切好之后放入盘中备用。准备一把小葱，切成葱花。切好之后放入碗中，下面调个料汁，碗中加入两勺生抽，一勺老抽上色，一勺食盐，一勺蚝油，少许鸡精，用筷子搅拌均匀。像这样，我们的料汁就调好了，先放一旁备用。接下来将大米和水一同倒入锅中，开大火煮开。将大米煮至六成热，给它捞出来，放入盘中备用。下面把锅烧热，倒入适当的食用油，油热之后，将切好的五花肉倒进来，开小火煸炒，将里边的油脂炒出来，这样吃起来会更香。五花肉炒香之后，再将切好的四季豆和土豆、胡萝卜倒进来。调的料汁也倒进来，用铲子翻炒均匀。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请用那发财的小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。炒匀之后，再将米饭倒进来，用铲子给它整理平整。再用筷子多插几个小洞，这样更方便排气。然后沿锅边淋入半碗清水，盖上盖子，小火给它焖上15分钟。15分钟之后，给它翻拌均匀，装入盘中。撒点葱花就可以美美的享用了。这样一道美味的懒人焖饭就做好了。这样做出的米饭软糯咸香，里面还加入了五花肉，咬上一口真的是特别的香。有蔬菜有肉，营养也是特别的丰富，很适合老人孩子们吃。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。大家好，我是真没有想到豆腐还有这种做法，简单易做，出锅滑嫩入味，比大鱼大肉还要香。一起来看看我是怎么做的吧。首先准备一块老豆腐，做这道菜最好选择老豆腐，老豆腐味道浓郁，口感吃起来会更好。下面大碗中倒入适当的清水，再
在里面加入一勺食盐，用勺子搅拌至融化，然后将豆腐放入盐水中浸泡五分钟，这样可以很好的去除豆腐的豆腥味。这个时间准备一些大葱，切到切成段。在选择大葱的时候啊，可以选择张秋的大葱，这种葱呢，葱香味会更加的浓郁，口感也不会很辛辣，还有点微发甜。爱吃大葱的，这里也可以多准备一些。全部切好之后，再用刀拍几下，这样葱香味才会更容易激发出来。这里不要给它拍碎拍扁，拍好之后放入盘中备用。再准备几个小米椒切成圈，这里不喜欢吃辣的也可以不放。切好之后放入盘中备用。现在我们的豆腐也泡好了，用手给它掰成小块。豆腐一定要用手掰，这样横切面比较广，才会更容易入味。这也是豆腐的灵魂所在。像这样就行了。下面调个料汁，碗中加入一勺生抽，一勺食盐，少许白糖提鲜，半勺老抽上色，一勺鸡精，一勺蚝油，一勺淀粉，再倒入半碗清水，用筷子搅拌均匀，先放一旁备用。接下来把锅烧热，倒入适量的食用油，油热之后倒入拌好的豆腐，开小火慢慢煎。煎的时候可以晃动一下锅子，使豆腐受热均匀。煎至豆腐一面定型后翻个面，再煎另一面。煎至豆腐两面金黄，再将切好的大葱倒进来，调的料汁也倒进来。小火煮上两分钟，使豆腐充分的吸收料汁。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您发四大小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。两分钟之后，再将小米椒圈加进来，然后再开大火翻炒均匀。炒至汤汁变粘稠，像这样就可以出锅了。装入盘中，这味道一下就上来了。像这样一道美味的葱烧豆腐就做好了。这样做出的豆腐，葱香味浓郁，好吃又下饭。做法也很简单，也很适合老人孩子们吃。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。